好，接下来我们要来看一下3 0 B 这个三零五 B 这个题目。好，这个题目呢，因为会有薄壳的关系，所以我上面的这一段必须要先做。好，三角形下面底下这个三角形的部分呢，我们晚点再做。好，这一块我们必须要先做才行。好，因为是薄壳的关系。好，好，这时候呢，我们可以去新建一个新的零件档。好，新的零件档进来以后呢，我们会先去选择草图。草图的部分，我们会先选择从前基准面开始做。前基准面的目的是为了要做一个辅助线。好，这个辅助线呢，这一段的高度好会是这边的50角度呢？会是一个65度，好，我可以把这一个点给找到，目的是要找到这边的这个点，好，有了以后确定，然后呢，我会去新建一个基准面，选点，选边，选这个线，好，会做成一个垂直的一个平面出来。然后我要在这个面上面做一个草图，我要在这个点上面，我要画一个圆，画一个这边会看到是直径38的一个圆，好，我会对它做一个标注，直径的38做好了以后，我们对它做一个伸长，伸长的时候要注意。我们需要到某一面停下来，哪一个面呢？我们要去选择我们的上基准面，这样子呢，它这个地方才会是跟我们的平面切齐。这个部分我们可以做好，做好之后这个平面一暂时用不到了，可以先关掉。好，接下来再继续做草图，这时候我们选的是前基准面。在前基准面这个地方，我也会加一条中心线。等一下，我们必须要用旋转的方式，好，去把前面这一只啊，把前面这一只给做好。那这个图形呢，要注意一下，它的外形呢有一些拔磨的角度，好，所以呢，我们在做的时候，譬如说这边拉条直线，然后呢斜斜的过来，好，进来，连起来，好，然后。这边它有告诉我，这个前方的这个圆孔直径是18所以我在做标注的时候选择点中心线，好，直径18再来呢，它还有告诉我这一段的距离，距离呢是50从圆心到最外侧的这段距离是50所以我标注的时候可以从原点。选这一段，这一段的间距是50那至于这一段的长度是多少，其实稍微缩进来一点，好，不用太长，在这个图形里面就可以了。然后要补一个角度，这一段的角度是两度 ，OK。再来再补一个17这边有一个17的高度，有一个17的高度。选边，选这个边，告诉我这一段的距离是17好，我可以做到我们要的东西。做完了以后，我们会对它做一个旋转，好，可以得到我要的效果。好，这是第一个。再来呢，第二个，看侧面这一只小只的，侧面这个小只的，我们可以换另外一种做法。譬如说，我可以选择是前基准面，前基准面过来要34好，要34好，在这个地方我可以做一个前基准面定义出来的平面 2， 然后呢，在这个地方我可以做一个草图，然后呢，我可以画一个圆形，直接就画圆咯，这次不用旋转了，直接画圆。给它一个大小，它告诉我是直径
直径十一，然后呢，从圆心到最底下的这一段一样也是十七。再来从外侧到圆心的位置这一段呢，告诉我的是二十。好，你可以从这边的视图里面都可以看到十七、二十还有十一这三个数据。好，这样子呢，我们就。完成了我们要的一个圆，这时候我可以对它做伸长，反方向选择到下一个面停下来，只不过这一次有一个拔模角度，这边要给它两度外张，好，会得到这样的一个效果，这样的做法也是可以的 ，OK。好，做好了以后，这个平面暂时用不到，我们也可以先关掉。再来呢，就是对它做薄壳，点选薄壳。好，壳后呢，你们会我们会看到呢，这边有告诉我 1.5 呃18 15 3三嘛，单边会是 1.5 这边也是一样， 1 1 8好是 3， 单边也是 1.5 在这个地方也是38。35五，减掉也是 3， 单边也是 1.5 的壳厚，所以我们在做薄壳的时候，厚度会给它 1.5 然后呢，选这个面移除，预览一下，选这个面移除，选这个面移除，选这个面移除，我们会得到这样的一个薄壳的效果。好，这个主要图形可以做好，做好之后，这两条线其实也暂时用不到了，可以先关掉。好，接下来再选择草绘，这一次选的是我们的上基准面，要把这个圆形的部分稍微做一下了。这个地方我会加一个圆，这个圆是一个几何建构线的圆，对它做一下尺寸的标注，它是64然后呢，在这边的四分点上，我可以画一个半径10。直径呢会是20的一个圆，然后我要针对它来做一个环状阵列，绕着这个圆点，这个物件绕着圆点做阵列。这时候呢，我们要三个，然后呢布满360度。这边并还没有完全定义哈，所以说我们可以给它一些位置啊，再多加一些标注给它，让它变成黑色。完全定义的状态，譬如说，我这边可以加一个距离，我可以点三个点，把角度可以定出来，对不对？好，让这个圆不会再乱跑了。好，完全定义。好，这时候选择确定之后，我再补一个圆进来。这个圆呢，刚好是要跟这两个圆要相切，跟它还有它，好，按的 Ctrl 键。设定相切，那是多大的圆呢？我们会看到它是半径80直径的话会是一百六的圆，会跟它相切。做好相切之后，这边可以对它做一下修剪，剪出我要的，再来对它做一个环状阵列，圆点一样同一个位置，图圆选择它，一样是三个，布满360度。会做好，做好之后对它做一个修剪，把多的东西剪掉，把多的线剪掉，好，没有问题。做完了以后，我们会对它做一个长高、伸长，它的厚度这边告诉我会是一个八的厚度。一个八的厚度这一块，然后呢，继续我们可以再去对它做深长填料，譬如说我们要把圆孔的部分，好，同圆心这边呢，告诉我是直径的16好，然后完成草图，然后往下挖，挖的厚度呢是 1.5。再去做一个除料，选择底下这个面
再做一个圆，一样是同圆心，直径的九。好，做完之后，这一个选择的是贯穿，这边我们可以做好，做好之后再去对它做一个环状排列。这时候呢，要选择轴，这边没有轴的话，我先自行建立一个轴哈。这边的轴要怎么做？基准轴，我们可以选两个面交错的位置，前基准面，还有呢我们的右基准面，这两个面交错会有一只轴的产生。然后我们可以对它去做一个环状排列，绕着这一只轴，哪一个特征？这两个除料的特征。确定，这个地方我们可以做好。然后你会看到，当初我们这一块伸长的时候呢，会把这边的圆给拿掉。好，这边的圆会被盖住。这时候我必须再把它挖掉。哈，一样选择草图，选这个面。然后呢，我利用参考图圆的方式，把这个圆借出来用一下。然后。让这个圆做一个伸长除料，完全贯穿，再补一刀，把它挖掉就可以了。好，基本上这个图形还有一个乐，好，这边有一只乐，要稍微注意一下。好，选择草图，选择我们的前基准面进来，然后我会拉条直线从边。连到这边的边，间隔稍微注意一下，从这个点到这个点的间距会是二。再来呢，这边也是一样，从这个点到这个点的间距，好会是二。我们会得到这样的一个图形。做完了以后，对它做一支热，热的部分往下，它有告诉我热的厚度是3。好，这边给它一个3 m i 的厚度，然后往下做一个热，接下来会对它做一个倒圆角。这边的圆角要注意一下，其他的圆角都是 R 一，好，但是呢，在热这个地方，这边的圆角会是一个 1.5 单边 1.5 等于是3。你可以设定倒圆角半径 1.5 选这个边。选这个边，好，去完成我们要的圆角，好，然后呢，接下来再去做一个导圆角一，好，把其他该做圆角的地方稍微加进去一下，好，比如说这一段、这一段、这一段的圆角，还有呢，这边的圆角，还有这边的圆角，还有这里的圆角，还有这里的圆角。这边的圆角我们可以稍微的加进去之后，这个图形我们就算完成了。好，然后把一些用不到的基准轴啊都可以先关掉，然后呢就可以去做一个存档，好，存成我们的3 0 5 B。好，做个存档的动作哈。